പ്രണാം സ്വാമിജി ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശാങ്കരകൃതിയായ സാധനാ പഞ്ചകത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ വിലയേറിയ പഞ്ചരത്നങ്ങളാണ് പഞ്ച ഉപദേ രത്നങ്ങളാണ് അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ കൃതിയിലൂടെ ഭഗവത്പാദർ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ രണ്ടു വരികളാണ് നാം ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് വേദോ നിത്യമധീയതാം തദുദിതം കർമ്മസ്വനിഷ്ഠീയതാം തേനേശസ്യ വിധീയതാം അപചിതി കാമേ മതിസ്തജ്യതാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികളിലൂടെ നാല് ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം വേദം നിത്യവും അധ്യയനം ചെയ്യണം സ്വാധ്യായത്തിൽ നാം ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്ന് സാരം അത് അന്ധകരണ ശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം വേദോക്തങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രാനുസരണ കർമ്മങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായും നിഷ്കാമമായും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഈ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ നിഷ്കാമമായി ഈശ്വര പൂജ അർത്ഥം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മെ ഒരിക്കലും ബന്ധിപ്പിക്കുകയില്ല ഈ കർമ്മചക്രത്തിൽ കിടന്ന് നമുക്ക് വലയാൻ ഇടവരികയില്ല അതേ ആശയം തന്നെ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നാലാമത്തെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഈ കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം ആഗ്രഹപൂരണത്തിനായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കും കർമ്മചക്രത്തിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സംസാരത്തിൽ നിന്നും മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വാസനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചാലും ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടാകരുത് മതി ത്യജ്യത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി സ്വാമിജി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാമിജിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശം നമുക്ക് സ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം ഹരിയോ ശ്രുതസ്മൃത പുരാണനാമാലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദം ശങ്കരം ലോകശങ്കരം ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യം കേശവം പാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃത വന്ദേ ഭഗവന്തോ പുനഃ പുനഃ ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മേതി മൂർത്തിഭേദ വിഭാഗിനേ വ്യോമവ്യാപ്തദേഹായ ദക്ഷിണാമൂർത്ത നമഃ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്ത നമഃ എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ നാരായണായ ഉപദേശ പഞ്ചരത്നത്തിന്റെ നാല് ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കണം നാല് ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം ഇവിടെ കമല കമലാജി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നാലാമത്തെ ഉപദേശം വരെ പറഞ്ഞു വച്ചതിൻ്റെ ഒരു സംബന്ധം 
നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഉപദേശത്തില് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ പരിശീലനങ്ങളാണ് പറയപ്പെട്ടത് അവിടെ വേദാധ്യയനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അത് സ്വാധ്യായത്തിന്റെ സാമാന്യ രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അധ്യയനം കഴിഞ്ഞു വന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത ആ വഴിക്ക് തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തമാകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകാതിരിക്കാൻ ഇത് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു സൂത്രമാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യണം ഏത് കർമ്മമായാലും ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ആധ്യാത്മിക കർമ്മമല്ല ആദി ദൈവികമായ ആദി ഭൗതികമായ നമ്മൾ ലൗകികമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉൾപ്പെടും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗ ചിന്തനയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ കർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈശ്വരാർപ്പണം ചെയ്യാമോ എന്ന് സംശയിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം ഈശ്വരാർപ്പണം ചെയ്യുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് കാരണം ഈശ്വരന്റെ മുന്നിൽ ആരുടെ കർമ്മം എങ്ങനെയെന്നില്ല ഈശ്വരന്റെ മുന്നില് നമ്മളെല്ലാവരും കർമ്മകർത്താക്കളാണ് കർമ്മകർത്താക്കളെ സാമാന്യമായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ശ്രേഷ്ഠനെന്നോ നികൃഷ്ടനെന്നോ ഉള്ള ഭാവമൊന്നും ഈശ്വരങ്കലില്ല അത് കൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല ഈശ്വരൻ പർജന്യവത്താണ് എന്ന് നാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അതായത് മഴ പോലെ സൂര്യപ്രകാശം പോലെ എന്നൊക്കെ പറയാം മഴ പെയ്യുമ്പോ മഴ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പെയ്യുക സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാവർക്കും സമമായിട്ടാണ് അതുപോലെയാണ് ഈശ്വരൻ കർമ്മ ഫലദാതാവായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് അവിടെ എല്ലാവർക്കും സമതമായ സമമായ ഒരു ഭാവമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവിടെ അർപ്പിക്കുക എന്നാൽ കർമ്മത്തിന്റെ വിഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ചു തരം വിഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിത്യകർമ്മങ്ങൾ നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങള് പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഇത് വിസ്തരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ അഞ്ചു തരം കർമ്മങ്ങളിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കപ്പെടണം അതിനർത്ഥവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് പരിഭാഷിതമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ഡിഫൈൻഡ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാ ഡിസേഴ്സിനെയും നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കാമ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കാമ്യമാണോ എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും അവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയെ മാറ്റണം ആ സങ്കല്പിത കർമ്മങ്ങള് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും അതിനെന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാല് അമ്പലത്തിൽ പോയി ശത്രു സംഹാര പൂജയൊക്കെ നടത്തുന്നവര് ആ ശത്രു സംഹാരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ശത്രു സംഹാരം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ
കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രു സംഹാര പൂജയ്ക്ക് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ എന്താ വരട്ടെ അതെ ഈശ്വരൻ നോക്കിക്കോളും എനിക്കതില് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില് അവിടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ത്യജിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ കാമ്യമായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നു സങ്കല്പിത കർമ്മങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് വിശേഷമായി പറഞ്ഞത് ഈ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ സങ്കല്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് ഇതാണ് അതിലൊരു വലിയൊരു രസമുള്ളത് സങ്കല്പം ഇല്ലാതെ ഒരു കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ആ കർമ്മത്തോട് കൂടിയിരിക്കണമെന്നാണ് ആ സങ്കല്പത്തോട് കൂടിയിരിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം അത് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും അത് പറയുമ്പോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതില് ആ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതിൽ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായി പറഞ്ഞു പിന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഭാവഘടകങ്ങൾ അതാണ് ഇഷ്ട സാധനത്വം കൃതി സാധ്യത്വം ബലവത് അനിഷ്ട അനനുബന്ധിത്വം ഉപാദാന പ്രത്യക്ഷത്വം എന്ന നാല് തരം നമ്മൾ വിചാരം ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാ തരം കർമ്മങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളില ആ കർമ്മാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങിയുള്ളത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ സംബന്ധമായിട്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ സുഖപ്രാപ്തിക്ക് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മോക്ഷമല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിത ഉദ്ദേശം ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദം അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവസാനം നാം പ്രാപിക്കേണ്ടത് മോക്ഷമാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നിവൃത്തിയാണ് അത് ഇത്തരം സ്വകർമ്മാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഒക്കെ പ്രാപിക്കണം എന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേവലം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അത് ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് വെക്കാം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്തു കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അവ ത്യജിച്ചു ഇത്രയും കൊണ്ട് പൂർണ്ണമാകുമോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് പറയുകയാണ് കാരണം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റേതെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ അവിടെ ആ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമവും സന്യാസാശ്രമവും വരുന്നില്ല പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം നേരത്തെ തന്നെ അതുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവകാശമില്ല സപത്നീകനായിട്ടേ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്റെ അർത്ഥം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പോകാതെ ഒരാൾക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ സ്ഥിതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാണ് സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന് നടക്കും വലിയ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ പല ആൾക്കാരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് കാരണം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാം ആരോടും ഒന്നും ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ മുമ്പില്ലായിരുന്നു അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഇല്ലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിനും ഗൃഹസ്ഥനും ഇടക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് കാരണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ജോലി തേടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോവുക അത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വേണ്ട എന്നുള്ള വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാശ്രമീന തിഷ്ഠേ ദിനമേകം അഭിദ്വിജഹ എന്ന് ഒരു വാക്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള അവസ്ഥ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പോകാതെ ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല അനാശ്രമിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല 
അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരെ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവര് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനാശ്രമിയായിട്ട് ദീർഘകാലം നിന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന കാരണം ആ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ അവിടെ ഒരു നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചുറ്റി തിരിയാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സന്യാസിയോ വാനപ്രസ്ഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിയോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് അധികാരി അല്ല ഇത് സ്പഷ്ടമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ സന്യാസി സന്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷവും ചിലവരൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവരുടെ കർത്തൃത്വത്തിലല്ല അവരതിന്റെ മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നേരിട്ട് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സന്യാസിമാർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നിയമം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ആശ്രമങ്ങളും മാറി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ മാത്രം ചർച്ചയായി മാറി അതില് ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും സമാനമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ഫലം ആന്തരികമായ പരിവർത്തനം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് സാധന എങ്ങനെയാണ് മുന്നിലേക്ക് പോവുക ഒരു തലത്തില് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കാരണമാണ് ആ കാരണത്തെയാണ് ശാസ്ത്രവിഹിതമായ ആ കാരണത്തെയാണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ പറയുന്നത് പാപൗഘ പരിധൂയതാം പാപൗഘ പരിധൂയതാം ഔഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം പാപത്തിന്റെ ഓഘം വലിയ കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം പാപങ്ങളുണ്ട് ആ പാപങ്ങളെയൊക്കെ പരിധൂയതാം വൃത്തിയാക്കി കളയൂ അതങ്ങനെ ആ പൊടി തട്ടുന്നത് പോലെ തട്ടിക്കളയൂ എന്നാണ് പാപൗഘ പരിധൂയ അതിന് ഈ പാപം എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഇന്നത്തെ ആ രീതിയില് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ സംസ്കാരത്തില് വളർന്നു വരുന്നത് കൊണ്ട് പാപം പുണ്യം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാപം പുണ്യം എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോയി പഠിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇതിലെന്തോ ഒരു പറ്റിപ്പൊണ്ടി പാപം പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോ സ്കൂളിലും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചതും ഇവിടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാരും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് യാതൊരു താരതമ്യവും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ എവര് പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മളെ പറ്റിക്കാനാണ് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ പറയുന്ന പാഠങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തമായി പറയും നിങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മയും പറയുന്ന ഒക്കെ മണ്ടത്തരാണ് അവർക്കൊന്നും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അവർക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല അവരെ ഉള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ പഴഞ്ചൻ ആശയങ്ങളാണ് അവരുടെ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ അവരുടെ ആ രീതിയിലുള്ള മാർഗദർശനം പാടില്ല എന്നാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പുണ്യം പാപം എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ ഇതൊക്കെ സ്വാമിമാരും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുണ്യമെന്നും പാപമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പുണ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെയൊക്കെ ആകർഷിക്കുക പാപമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നൊരു ആ അശ്രദ്ധ ഉണ്ട് ആ വിശ്വാസം അതിന് കാരണം ഈ പുണ്യവും പാപവും എന്താണെന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ പുണ്യവും പാപവും എന്താണെന്ന് കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പുണ്യം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോ പുണ്യം ചെയ്യുന്നവരും വളരെ കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും വകയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ പാപങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അവർ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു അവർ ഏത് കോർട്ടിൽ പോയാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും രക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോ നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പുണ്യമോ പാപമോ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതും അത് ഏകദേശം നമ്മൾ ആസ്തികരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പുണ്യപാപങ്ങളിൽ അത്ര വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ആ സത്യമല്ലേ പറയുന്നത് 
അത്ര ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെയാണ് അത് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായി പുണ്യപാപങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷനില് ഈ പുണ്യപാപത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട് എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൽ വരുന്ന മാനസിക രോഗങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായിട്ട് ഫാമിലിയില് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സോഷ്യലി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പുണ്യപാപത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ പുണ്യം പാപം എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ രണ്ട് വസ്തുക്കളല്ല ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ പുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വെളുത്ത വസ്തുവാണ് ഇങ്ങനെ താമരപ്പൂ പോലുള്ള സുന്ദരമായ അല്ലെങ്കിൽ സുഖം സുഖം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ന് കരുതരുത് അതുപോലെ പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് അത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന പിന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയ പല്ലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളെ വേളി മുഖം പോലെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ ആക്രമിക്കും എന്ന് ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട ഇത് രണ്ടും മാനസിക അവസ്ഥയാണ് ശങ്കര ഭഗവത്പാദ സ്വാമിജികള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യത്തില് കാരണം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ഒരു വലിയ റവല്യൂഷണറി ആയിരുന്നു അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽക്ക് ആരോപിക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം വൈദിക സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വലിയൊരു റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് വ്യാസ ഭഗവാനാണ് അത് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ മുഖേനയും അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിലൂടെയും പുരാണങ്ങളിലൂടെയും വ്യാസ ഭഗവാൻ വലിയൊരു റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു വലിയൊരു മാറ്റം അത് തുടർന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളും വന്നത് അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികള് ഈ പുണ്യപാപത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആ പുണ്യപാപത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റില് ആ ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും ഭാവം മനുഷ്യന്റെ ഭാവം എന്നതൊക്കെ ഭാഷ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറേച്ച് പഠിച്ച് അവിടെ എത്താൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ആ ഭാഷ്യ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ പുണ്യഭാവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത് സാങ്ക്യാനുസൃതമാണ് സാങ്കേ സിദ്ധാന്തത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ പാപൗഘ പരിധൂയതാമെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയണം ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാപത്തെയോ പുണ്യത്തെ അല്ലെ പാപത്തെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കഴുകിക്കളയാം പാപം കഴുകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും തീർത്ഥസ്ഥാനത്ത് സ്നാനം ചെയ്താൽ പാപം കഴുകി പോകും എന്നാ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപം പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ കുളിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നാം വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയായി പാപം വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ആകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ അവതരണം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പാപത്തെ കുറിച്ച് പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക രൂപമാണ് ഇത് പാപം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആദ്യം പുണ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും പുണ്യം നമ്മൾ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു സാധാരണ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ നാം സഹായിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് നിഷ്കാമമായിട്ടാണ് അതായത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ലാതെ നമുക്കൊരവസരം ഉണ്ടായപ്പോ നാം ഒരാളെ സഹായിച്ചു എന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ അതിന് പുനർവിചാരം ചെയ്യുമ്പോ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ഒരു എന്താ പറയുന്ന അന്തർവിചാരം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു പരസഹായം ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു അനുഭവം ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ വളരെ 
എന്നൊരു സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ നല്ല കാര്യം ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ മനോഭാവന അവിടെ നമ്മൾ സകാമമായിട്ടല്ല ചെയ്തതെന്നാണ് ഓർക്ക കാരണം സകാമമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ നിഷ്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിത്തൗട്ട് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അത് ഇപ്പൊ വെളിയിൽ പോയി ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ സഹായിച്ചു എന്നല്ല ഒരു ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചു എന്നല്ല ഒരു ചെറിയ ജീവിയെ നമ്മൾ സഹായിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പൂച്ചയോ പട്ടിയെയോ ഉറുമ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയ നമുക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളെ നാം രക്ഷിക്കാറില്ല അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലാനാണ് ശ്രമിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എല്ലാത്തിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവികളെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സഹായിക്കാറ് ഇപ്പൊ ഒരു എലിയെ കണ്ടാൽ ആ നമ്മൾ എലിയെ ഒരിക്കലും സഹായിക്കാൻ പോകാറില്ല കാരണം എലി നമുക്ക് ഉപദ്രവകാരി ആയതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും പാമ്പിനെയും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഒരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആടോ കോഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ സഹായിച്ചാലും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇതെന്താണ് പുണ്യത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോ നിഷ്കാമമായി ചെയ്തപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി ആ മനസ്സിലുണ്ടായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയെ മാറ്റുക അതൊരു പ്രത്യേക സംസ്കാരമാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വളരെ നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിൽ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുള്ള ഒരു നല്ല ബോധം ഉണ്ടാകും കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സില് നാം അറിയാതെ സബ്കോൺഷ്യസ് തലത്തില് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സഹായം എന്നുള്ള സഹായം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകും ഇത് നാം അറിയാതെയാണെന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ അഭ്യസിച്ച് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വലുതാകുമ്പോ ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആയി കഴിയും അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം പിന്നീട് നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ ഒരുപാട് വരും നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാവം അതിരൂഢമായിട്ട് വരുമ്പോ അതിനപ്പുറത്ത് അറികടന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നാലായി എന്നൊരവസ്ഥ വരും എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ ഇത്തരം ബാധ്യതകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് താരതമ്യേന വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ പ്രായത്തിൽ യുവാവായിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഐശ്വര്യ ഭാവത്തിൽ ഈ ഭാവത്തിലൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് പുണ്യമായിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം വരുന്ന അവസ്ഥ വരും ഇനി വേറൊന്നുകൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നാം ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളായി നമുക്ക് കിട്ടിയ അപ്രിസിയേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാത്തതും ഓർക്കും കാരണം അത് ഓർമ്മയിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം വന്നു വരും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ നല്ല ഭാവങ്ങൾ നാം ഓർക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സില് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖാനുഭവമുണ്ട് ആ സുഖാനുഭവമാണ് ഈ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുണ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൊ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് സൈക്കോളജിക്കലാണ് പുണ്യം ഒരിക്കലും ബാഹ്യമല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണം മനസ്സിലായത് അതുപോലെ തിരിച്ചു നോക്ക നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു
പിന്നെ ഓരോ മതങ്ങളുടെയും തെറ്റും ശരിയും വേദ വേറെയാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റും ശരിക്കുള്ള വിഭാഗത വേറെയുണ്ട് ഏതായാലും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഏതൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിലാണെന്ന് ഓർക്കണം നമ്മളെ സബ് കോൺഷ്യസ് മനസ്സില് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള അതിനെ അഭ്യസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്ലാനിയുണ്ട് ഗ്ലാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മനസ്സിനെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ആ ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ആവുമ്പോൾ ഇൻഫ്യൂറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഹീനഭാവത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാതെ തന്നെ അവർ ചിലവർ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ സ്വയം അത് അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യവും പാപവും സ്വ അനുഭൂതമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നാം ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ മനസ്സിന് ചെറിയ ഒരു ഒരു ഗ്ലാനി ഭാവം ഉണ്ടാകും ഒരു ഇടിവുണ്ടാകും ഈ ഇടിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കും നമുക്കൊരു സുഖം വരുമ്പോഴും ഒരു നല്ല കാര്യം വരുമ്പോഴും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്താൽ അത് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും സബ് കോൺഷ്യസിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാനി ഭാവം ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ആൾക്കാരോട് ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വളരെ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂല കാരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ സ്വയം അനു ചെയ്തു എന്ന ഫീലിങ് വളരെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നാം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിലൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് നെഗറ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ഫലം വരാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും അത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികളെല്ലാം സിദ്ധമാണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ് നമുക്കൊരു സുഖം തോന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ പിന്നെ തെറ്റുകളുടെ ഗ്ലാനി ഭാവമാണ് ഇത് നാസ്തികനും ഉണ്ടാകും ആസ്തികനും ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും കാരണം ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോ പിന്നെ ആദിവാസികളൊക്കെ ആയിട്ട് കാട്ടിൽ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവര് സമൂഹമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നമ്മുടെ വേദമോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ മതങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അവരുടെ ഇടയിൽ പോലും തെറ്റും ശരിയും ഉണ്ട് ഇതൊരു അത്ഭുതമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റും ശരി എന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കും അത് ഏത് തെറ്റ് ഏത് ശരി എന്നുള്ളതിന് ഈച്ച് സൊസൈറ്റിക്ക് അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ തെറ്റും ശരി എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ എല്ലാ തലത്തിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മധ്യപ്രദേശത്തും അരുണാചലിലും സിക്കിമിലും അങ്ങനെ പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും ആസാമിലും ഒക്കെ അത് ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ സനാതന സംസ്കാരത്തിന്റെ വ്യാപകതയും അതിന്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ അനാദി സൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അരുണാചലിലൊക്കെ പോയപ്പോ അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സാമിയെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോ അവര് എന്താ പറയുന്ന പക്ഷെ അതിലൊരു രസമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഷ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവരുടെ ഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല കേവലം ഭാവ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു സത്യമുള്ളത് എവിടെയോ ഈ ആദിവാസികൾ ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടലി നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പോയി കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടലി അറിയാത്തൊരാളാണ് അവരുടെ തെറ്റും ശരിയൊക്കെ വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ
ഈ ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാ ഞാൻ സ്വാമിയാണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവര് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൂജാസ്ഥലമുണ്ട് അവര് അവരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട് അവിടെ പൂജാരിക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശമുള്ളൂ വേറെ ആരും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല കാരണം അവര് ബലിയൊക്കെ നടത്തും ഈ എന്താ ആടിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ ബലിയൊക്കെ നടത്തും കോഴിയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നാം പോയത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ അറിയിച്ചു കാരണം നമ്മള് അല്ലാത്തൊരാളവിടെ ചെന്നാൽ ഇനി അത് അവരുടെ നിയമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് അശുചിയായിട്ട് ഗുരുവായൂര് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ശുചീകരണം നടത്തുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാനവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവർക്ക് അശുചിയാണെന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ സംഗതി പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പോയി അതൊക്കെ അറിയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അശുദ്ധ ബോധം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാമിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്കല്ലേ അപ്പൊ അവർക്കതറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവർക്ക് പ്രശ്നമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തായാലും അവർ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി പോയപ്പോ സംഭവിച്ചത് ഈ പൂജാരി അകത്ത് അയാൾ ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അമ്പലമായിട്ടൊന്നും കെട്ടിയിട്ട് അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തറ പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക എന്നിട്ട് ഈ ബലി സ്ഥല ബലി സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അത് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി ഇതെങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനും പാടില്ല കാരണം പൂജാരിക്കും അസിസ്റ്റന്റ് പൂജാരിക്കും അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അവിടെ ഉള്ള ഭക്തന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ എം പി എം എൽ എ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല അങ്ങനെ പോകില്ല അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആരെങ്കിലും അതിൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ അത് അശുദ്ധമാണെന്ന് കൽപ്പിച്ച് ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ പൊളിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത് പണി അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ശുദ്ധീകരണങ്ങളും അവരുടെ രീതിയിലുള്ള വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇയാള് എന്നെ ഈ ബലി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചോരയും ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ ഇടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്നെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ മുഴുവൻ അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ എന്തൊക്കെയാ വച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ട് കല്ലും കുറെ മുളയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രൂപങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി അപ്പൊ എന്നെ ഇത് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വെളിയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമക്കാരെല്ലാം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൂജാരി വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പോയി സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തു എന്നല്ലേ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞതോ ചെയ്തതോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ശരിയും തെറ്റും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റലി അവർക്കും ഉണ്ട് പുണ്യവും പാപവും എന്നുള്ള സാധനം അതിൽ ഒരു അണുകിട പോലും അവർ മാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ ഏരിയയിലൊന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസുകാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല കാരണം പോലീസുകാരുടെ പണി അവർ തന്നെ ചെയ്യും അവിടെ പോലീസുകാരുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ന് സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയില് പോലീസുകാരും പോരാ പോരാ പട്ടാളവും പോരാ എന്താണ് സി ആർ പി എഫും പോരാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് പക്ഷെ അവര് അവരെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ചെരി ഏതാണ് തെറ്റാണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങളും ആവും അപ്പോ ഈ ചില ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പൂജ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവരുടെ ഒരു പൂജയുണ്ട് അവരുടെ ദേവതയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു പൂജയാണ് നമ്മുടെ ശിവനെ പോലെയും കന്യാകുമാരി ദേവിയെ പോലെയും ഒക്കെ ഉള്ള ദേവന്മാരാണുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ രൂപമില്ല രൂപമില്ലാത്ത ഒരു ഭാവത്തിലാണ് അവര് പൂജിക്കുന്നത് ആ പൂജാരിമാര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചിലവർ അതിന്റെ ഒരു രൂപചിത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ദേവന്മാരാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും ഈ പൂജ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പൂജ നടന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ പൂജയാണ് വെച്ചോളൂ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ പൂജ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യും സാധാരണ ഈ വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ പൂജ നടക്കുക ഈ പൂജ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ അവരൊരു പച്ച കെട്ടി വളയ്ക്കും പച്ച കെട്ടി കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു
അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധമാണ് അവരുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സീറോ പേഴ്സൻ്റ് ആണ് അവര് ആരെ കുറെ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നതാണോ ആരെയും ഇതിനൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവര് പരസ്പരമായിട്ടുള്ള മറ്റു യുദ്ധങ്ങളും അതൊക്കെ വേറെ ലെവലിലാണ് പക്ഷെ ആ എല്ലാം വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കളങ്കമേ ഇല്ല അപ്പം അശുദ്ധത എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വന്നാൽ ആ അശുദ്ധത മാറ്റാൻ പ്രാശ്ചിത്തമായിട്ട് പൂജ ചെയ്യും അതിന് വലിയ ചെലവാണ് ഈ അശുദ്ധത മാറ്റാൻ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റായ വിചാരം വന്നാൽ അത് മാറ്റണമെന്നാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പാപം നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആ പാപം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദോഷം ഒരു ഭാവം ഒരു ദുഃഖഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അതിന് എവരുടെ ഉദാഹരണം തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം രസകരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയാം എന്നെ കൊണ്ടുപോയ വണ്ടിയിലെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം കുറെ കാലമായിട്ട് അവിടെ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്നത് ആസാംകാരനാണ് പക്ഷെ ആ ഏരിയയിൽ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ അതിന് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ വേണം എവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവരുടെ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞവർക്ക് കാരണം അവരെ ഇപ്പൊ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റോഡിന് അറുപത്തൊക്കെ അവർ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നാൽ ഹോൺ അടിച്ചാലൊന്നും അവർ മാറുകയൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഹോൺ അടിച്ചാൽ മാറണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അവർക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി അഥവാ അവരിനി നടന്നു പോകുകയാണ് റോഡിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തണം അവർ നമ്മൾ ഈ ആന വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി അവർ പോകാൻ വരെ കാത്തു നിന്നിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് അവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അവരെ തട്ടോ മുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇലക്ഷന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അന്ന് ഇലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എം എൽ എക്ക് എം പിക്ക് വേണ്ട അവിടെ ഇവിടെ ചുറ്റി കറങ്ങണമല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഴി വണ്ടിക്ക് കുറുക്കെ ചാടി അവർ വളർത്തുന്ന കോഴിയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാർ വളർത്തുന്ന കോഴി കോഴി വണ്ടിക്ക് കുറുക്കെ ചാടി ആ കോഴിക്ക് ഇടി പറ്റി കോഴി ചത്തുപോയി അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കോഴിയുടെ ഒരു വില അവർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാക്സിമം ഒരു ആയിരം രൂപ വെച്ചോളൂ അത്ര എന്തായാലും ആകുള്ളൂ അത് വൻ പ്രശ്നമായി ഒരു വണ്ടി തടഞ്ഞു വണ്ടി തടഞ്ഞാൽ അവര് ആക്രമിക്കും ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ആക്രമണമൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് അവരെന്താ പറയണത് അത് അതിനെ എതിർത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എതിർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതിയൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അവർക്ക് ട്രെയിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ എതിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വണ്ടി തട്ടി അയാൾ അവരുടെ അടുത്ത് ക്ഷമ യോജിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സോറി പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു തിന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആള് ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോ തന്നെ ഈ എം എൽ എ ആണോ ആരോ ഒരു നേതാവ് അകത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അടുത്ത് ഇയാളായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ അവർ വണ്ടിക്ക് തീ വെച്ചൊന്ന് വരും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുവാര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് അതിന് കേസും ഇല്ല അവർക്കെതിരായിട്ട് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം അവിടുത്തെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ കാരണം അവരങ്ങനെയാണ് അവരാരും ഉപദ്രവിക്കില്ല അവർക്ക് അവരങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല ഇതിപ്പോ തെറ്റ് വണ്ടിക്കാരന്റെ ആണല്ലോ കോഴി ചത്തു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഈ കോഴി ചത്തതിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങി മുപ്പതിനായിരം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കോഴി ചത്ത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയണം ഈ കോഴി ഈ കോഴിയെ ഇയാള് അവിടുത്തെ അയാൾ അയാളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഇതിലും ഒരു സൃഷ്ടിയിലും ഒരു ഒഴിഞ്ഞു വെക്കലുണ്ട് ഓരോ മരത്തിലെ പഴവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച കോഴിയാണ് ഇപ്പൊ ചത്തുപോയത് അപ്പൊ ഇതിന് പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്യാനും ഇനി ഈ കോഴി മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന
ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാരണം മാനസിക പ്രശ്നമല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് മാനസിക പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിന് പ്രാശ്ചിത്വം ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഇപ്പോ ആ കോഴി ചത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്കുണ്ടായ നെഗറ്റിവിറ്റി മനസ്സിലുണ്ടായത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിന് നമ്മൾ പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്യുന്നത് ഈ പാപത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ മറ്റൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാശ്ചിത്വത്തോട് കൂടി അത് പൂർണ്ണമാകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ആ അത് പോയി അതിന് ഇല്ല എന്നൊരു ഭാവം കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് പാപത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റും പുണ്യത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റും ഇതനുസരിച്ച് നാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും ഇപ്പോ ഞാൻ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ നോക്കിയാല് പാപം മനസ്സിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളിന് ശരിക്കും ആരോടും ഫ്രീ ആയിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ എന്താണ് മന്ദസ്മിതമൊക്കെ മുഖത്ത് നിന്ന് പോകും ആ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണതിൽ ഒരു 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 പിന്നെ മനസ്സിന് ഉറപ്പില്ലായ്മ വരും ആ റിലേഷൻസിന് അത് ബാധിക്കും ആ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 നമ്മുടെ മനസ്സ് തകർന്നുകൊണ്ട് പോകും അവിടെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഉപായവും ഇല്ല ഇതിന് മാനസികമായിട്ട് ഉയർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാനിലുള്ള സമർപ്പണവും അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരിക മാത്രമേ ഇത് വഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പാപശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓരോ സംസ്കാരത്തിനും അത് ഭിന്നമാണ് നമ്മൾ ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞു പിറന്നുവോ ഏത് മതത്തിൽ പിറന്നുവോ ആ മതത്തിലെയും ആ സംസ്കാരത്തിന് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇന്നിപ്പോ മതം മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വിവാദങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ബാഹ്യമായ ഒരു കാരണമാണ് ആൾക്കാർ സാധാരണ നോക്കുക പക്ഷെ ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് വെളിയിൽ മാത്രമല്ല മതം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആചരിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ പൂർവികർ ആചരിച്ചു വന്ന ഒരു ജീവിത രീതി അത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മനസ്സിൽ അതുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറില്ല അപ്പൊ ഒരു മതം മാറി വേറൊരു മതത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഇത്തരം കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും അങ്ങനെ വരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകും അതായത് നമ്മുടെ ഉയർച്ച മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ച അത് പ്രശ്നത്തിലാവും അപ്പൊ ചിലവർക്ക് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് സംസ്കാരത്തിന് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ജനിക്കുകയും വളർന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ആ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അതിന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ പാപത്തിന്റെയും പുണ്യത്തിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ ഇത് ബാഹ്യമല്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയും ബാഹ്യമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച് കിട്ടിയ അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതാണ് പാപൗഘ പരിധൂയത എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് അത് തുടങ്ങിയത് വേദോ നിത്യം അധീയത എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അത് അനുസ അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മുഖേന പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലെ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ പുണ്യത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടിയിൽ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കും ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മ അവസ്ഥ എന്നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണോ സൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ മനസ്സാണ് ആ സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല പുണ്യമോ പാപമോ ഒന
താത്കാലികമായ സുഖങ്ങളിൽ അതിലുള്ള ദോഷങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ താത്കാലികമായ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ദോഷം തത്കാലം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഏതൊരു സുഖവും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എത്ര കാലമാ നിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചയമുണ്ടാവും ഏത് സുഖം എടുത്തോളൂ എത്ര സമയമാണ് ഒരു സുഖം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ലഡ്ഡുവിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോ കേൾക്കുന്നവരിൽ മിക്കവാറും പേര് ഈ സുഖർ കാരണം ലഡ്ഡു കഴിക്കാത്തവരായി അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നല്ല സാമ്പാർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ആയിക്കോട്ടെ ഈ കാരണം ഈ പറ്റാത്ത ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോ സാമ്പാർ കഴിക്കുമ്പോ സാമ്പാറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലൊക്കെ വെള്ളം വരും അതെന്താണ് ആ ടേസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബന്ധവും അത് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സാമ്പാർ കഴിക്കുമ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര ക്ഷണമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ക്ഷണമാണ് സാമ്പാർ കഴിക്കുന്നിടത്തോളം സുഖം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ആണോ സാമ്പാർ കഴിക്കുന്നിടത്തോളം സുഖം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ സുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് സാമ്പാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ സുഖം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സുഖം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് സാമ്പാറ് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു സുഖം പക്ഷെ ആക്ച്വലി സാമ്പാർ കഴിക്കുമ്പോ സുഖം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ രസമാണ് വളരെ എന്താണ് അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ക്ലാരിറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ സാമ്പാറിന്റെ ആ ഒരു സ്പൂൺ സാമ്പാർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് നാവിന്റെ തുമ്പത്താണ് രസനേന്ദ്രിയം ഇരിക്കുന്നത് നാവിന്റെ തുമ്പത്താണ് അത് രസനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ മുഖ്യമായ പ്രവർത്തനം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്ന് പറയണ നാവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചേർന്നാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രസം വരുന്നത് പക്ഷെ ആ രസന ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന സെൻസേഷൻ ടേസ്റ്റിന്റെ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാവിന്റെ തുമ്പത്താണ് നാവിന്റെ അറ്റത്ത് അപ്പൊ അവിടെ സാമ്പാർ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സാമ്പാറിനെ നമ്മൾ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് ടേസ്റ്റ് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സാമ്പാർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല നാവിന്റെ നാവും ചുണ്ടുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം അതും വളരെ എരുവോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചൂടോടുകൂടി ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടച്ച് ശരിക്കും നടക്കില്ല കാരണം അത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അതിന്റെ വേണ്ട രീതിയിൽ എന്ന് പറയാം മിനിമം ചൂട് ആ അതോടുകൂടി അത് ടച്ച് ആവുമ്പോ ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് മൂമെന്റ് അതാ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം ആ സമയത്താണ് ആക്ച്വലി സാമ്പാറിന്റെ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് സാമ്പാർ അവിടെ വരും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ടച്ച് അത് ഒരു ക്ഷണം മാത്രമാണ് ഒരു ക്ഷണത്തിലും കുറവാണത് ഈ ടച്ച് നമ്മുടെ നേരത്തെ കഴിച്ച സാമ്പാറിന്റെ രസത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ മെമ്മറീസ് അതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ അടിക്ക് കൊണ്ടുവരും അതായത് ഇറ്റ് വിൽ കണക്ട് ഓൾ ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് സാമ്പാർ ഇതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാ സാമ്പാറിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ അത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ആനന്ദമായിട്ട് തോന്നും അതായത് ഓ റിയലി ഇറ്റ് ഈസ് ടേസ്റ്റി എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാമ്പാറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതായത് ഇത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പാറുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ ഒരുപാട് തവണ സാമ്പാർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സാമ്പാറിൽ ഒന്നി ഒന്നുകിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കയ്പ്പയ്ക്കായിട്ടു എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും ഇത് റെക്കോഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ഷണത്തിലും കുറവായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ല ആ ടേ രസനേന്ദ്രിയം അത് പിന്നെയും ടച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കി
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അനിത്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ അനിത്യങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തെ നിരന്തരമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തും അതിനാണ് നിരന്തരം അത് തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് നടക്കില്ല ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ സാമ്പാർ കഴിച്ച് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ഷണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു സമയത്ത് ഉടനെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇത് സാമ്പാർ ഇപ്പൊ കഴിച്ചതേ ഉള്ളുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു കറി ആകട്ടെ എന്ന് പറയും വേറൊരു പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ആകട്ടെ എന്ന് പറയും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അനിത്യത ഫിസിക്കലായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഉണ്ട് അതാണ് ഭവസുഖത്തിലെ ദോഷമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തത് അതിന്റെ അനിത്യതയാണ് പിന്നെ ഇത് അധികമായാൽ ഏതും അധികമായാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രോഗഭയമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് രോഗഭയം ഉണ്ട് എന്ത് കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും എന്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിച്ചാലും നമുക്കൊരു ഭയമുണ്ട് ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ മധുരം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭയക്കുന്നു എണ്ണ കഴിക്കുമ്പോഴും ഭയക്കുന്നു ചോറ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഭയക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാ ഭയക്കാത്തത് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഭയക്കുന്നു എല്ലാത്തിലും ഭയമുണ്ട് പാല് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എണ്ണ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് എന്താ കഴിക്കാൻ ശരിക്കും പറ്റുന്നുള്ളൊന്നും ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ദിവസം അവർ പറയും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടാറുണ്ട് ഇറക്കി കൂടിയിട്ട് അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കള മെനു മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത മെനുവിലേക്ക് കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ ആ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഇതാണ് അതിന്റെ സത്യം കാരണം എന്താണ് ഇത് എല്ലാത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല പ്രശ്നത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോ ഇതില് പച്ച വെള്ളം തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം പോട്ടെ വെള്ളം മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിലും പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പൊ പല നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ചില പിന്നെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ചില മിനറൽസ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചില സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്താ ഉള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ദോഷാനുസന്ധിയത വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും അതിന് ദോഷമുണ്ട് ഏതും അധികം അനുഭവിച്ചാൽ ദോഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് മസില് അധികം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ദോഷം ഉണ്ടാകാം അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അവയവങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിതമായ ശക്തിയുണ്ട് ആ നിശ്ചിതമായ ശക്തിയിലെ അവ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ദോഷം ആ ദോഷത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തമാകണം അപ്പൊ നിർഭയമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തണം ഭയമില്ലാതിരിക്കണം നമ്മൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തണം ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായാലും ബാഹ്യ വസ്തുക്കളായാലും അതിനോടുള്ള അടിമത്വം അതിന്റെ വിധേയത്വം നമുക്ക് തെജിക്കണം അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഭവസു ദുഃഖം ഭവസുഖത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെയാണ് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഡിസ്പാഷന്റെ തുടക്കം വരും നമ്മൾ വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ആവശ്യത്തിനേ പാടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചിട്ടകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഏതും ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അതാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കാതിരിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനോ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അല്ലാത്തത് ത്യജിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗബുദ്ധി അനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധി തുടക്കത്തിൽ അതാണ് ഉണ്ടാവുക അനാവശ്യമ
അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൊരു ദോഷം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിമുഖമാകാനും മിനിമം പ്രവൃത്തിയോട് കൂടി ജീവിക്കാനും ശ്രമിക്കും അത് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ കാര്യമായാലും എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കാര്യം ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം കണ്ടെത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ഏഴാമത്തെ സ്ഥിതിയാണ് ആത്മേച്ഛാവ്യവസീയത ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുഖമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ആത്മേച്ഛ ആത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകും എന്താണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്രമത്തിൽ വരികയാണ് പാപൗഹങ്ങൾ പാപ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകുക പാപങ്ങൾ മനസ്സിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധ മനസ്സിലെ ആത്മഇച്ഛ പാട് ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മഇച്ഛ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുക തന്നെ പോലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ആ എന്താ പറയുന്ന അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായതും ശുദ്ധമായതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം നമ്മുടെ തന്നെ സ്വരൂപമാണെങ്കിലും അതിനെ അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ടേക്കൺ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അത് സംഭവിച്ചു നമുക്കത് ഉണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിനാ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആകാശം ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കില്ല സ്പേസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അലൗഡ് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്പേസിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്ത് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് വായുവിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാ ആലോചിക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ധാരാളം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രയത്നം ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിലിപ്പോ ഇത്ര അധികം സീരിയസ് ആവേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് വിഷയാഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി പ്രാപിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മഇച്ഛ വരുമ്പോ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും ജീവൻ മുക്തി അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇതുവരെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാവഹാരിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് കാരണം ആത്മഇച്ഛ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സസംഗവും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുണങ്ങളും അതോടുകൂടി ആഹ് ഉള്ള പ്രാക്ടീസുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയുമായിട്ടുള്ള ആത്മ അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായാണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വ്യാവഹാരിക സാധനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വേദോ നിത്യം മധീയത എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ദോഷോന് സന്ധീയത എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ദോഷമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ദോഷമാണെന്ന് ഏതിലും നമ്മൾ ദോഷം കാണുന്നു അതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ത്യജിക്കും അപ്പൊ അതിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാകും അതുവരെ ഈ ആത്മഇച്ഛ സംബന്ധിച്ച് ദോഷാനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ചോദ്യങ്ങളാകാം നമസ്തെ സ്വാമിജി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആശാമേനോൻജിയാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം സ്വാമിജി ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ വളരെ രസകരമായി കുറെ നോളജും വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇന്നത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതെല്ലാം അറിഞ്ഞു ഇന്ന് ട്രൈബൽ ഏരിയ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന നോളജ് വെച്ച് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട് എന്റെ അനിയന്റെ മകൻ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ വെച്ച് മരിച്ചു അവന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാരും പറയുന്നു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കാരണം അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം പ്യുവർ സോൾ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദഹിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തായാലും വന്നിട്ട് ചെയ്തു കർമ്മങ്ങൾ പക്ഷെ അതെന്താ
പ്രത്യേകം തന്നെ ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യക്തത കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ പുണ്യഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ശാസ്ത്രീയത നമുക്കുണ്ട് അത് ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂഫ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുന്ന ഒരാള് അതായത് ആ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തെ ആ അതിനൊക്കെ മനനം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വാസ്തവത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആ മുമ്പുള്ള ആള് ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ബ്രഹ്മചാരി എന്നാ പറയാ ആ ബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നാലും ഇല്ലേലും അത് ശാസ്ത്രീയ നിയമം അനുസരിച്ച് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മചാരി അവസ്ഥയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മചാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് പല രീതിയിൽ ഇപ്പോ ശാരീരികമായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിട്ട് വരും അത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരി എന്നാ പറയാ ആ ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ല അത് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അവർക്കുള്ള ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത് മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു ബാധ്യതകളും അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശവ സംസ്കാരവും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതോ വിധിയാണുള്ളത് ആ സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നതും വേറെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തില് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഭീഷ്മപിതാവ് നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുന്ന ആളിന് ചെയ്യേണ്ട കഥ അതിന്റെ കർമ്മവിധികൾ അതുപോലെ ശ്രാദ്ധ സംബന്ധമായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക വിധികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ശരിയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവര് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ട പെടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വേദ പഠിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാത്രം അംഗീകരിച്ച് ജീവിത നിഷ്ഠകളില്ല അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതിപ്പോ ഇന്നത്തെ ജീവിത നിഷ്ഠകളൊക്കെ വേറെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി ആസ് പെർ ദ സോളിസ് കൺസേൺ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആത്മസംബന്ധമായിട്ട് പറയുമ്പോ അത് മറ്റ് കർമ്മങ്ങളെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ഇതിലെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ ബന്ധനം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ പിന്നെ ഈ താലി കെട്ടും ബന്ധനമാണ് ഇങ്ങനെ പല പല ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി അത് ബന്ധനമാണ് ലിറ്ററലി ബന്ധനമാണ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രീ സോൾ എന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ശുദ്ധമായ രണ്ട് ആത്മാക്കൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ അവരെ തമ്മിൽ കെട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കെട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടും പകുതി പകുതിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഒന്നായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പകുതി പകുതി എന്താ പറയാ സ്ത്രീ പകുതി പുരുഷൻ പകുതി അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവരെ രണ്ടുപേരും യോജിപ്പിച്ച് പ്രജാപതിത്വം പ്രാപിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ വിവാഹം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ വിവാഹത്തിലാണ് കർമ്മബന്ധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ താലി കെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പെടും ആ ഈ ഏഴ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ സപ്ത പദം എന്നാണ് അതിന് പറയാ ഇന്നിപ്പൊ സപ്തപദം ഒന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല അവിടെ ഈ നമ്മൾ മണ്ഡപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങലുണ്ട് അപ്പൊ അതിപ്പോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു കാര്യം അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ വ്യക്തികളെ രണ്ടുപേരെയും കർമ്മത്തിൽ പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും അയാൾക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം കാരണം അതുവരെ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആ വിവാഹത്തിൽ ഒരു പണ്ടൊരു ഹോമം ഒക്കെ ചെയ്യുമ
എന്ത് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നോക്കും ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴൊന്നും ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് പരസ്പരം ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ മമ വാചം ഏകമനാ ജുഷസ്വം ഞാൻ പറയുന്നത് നീയും അംഗീകരിക്കണം കാരണം ഈ അംഗീകരിക്കാത്ത ആണല്ലോ ആദ്യം വലിയ പ്രശ്നം നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അംഗീകരിക്കുക നീ പറയുന്നത് ഞാനും അംഗീകരിക്ക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രജാപതിരിഷ്ടാദി യുനക്തുമഖ്യം നമ്മൾ പ്രജാപതി ജീവിതം എന്നാണ് പറയാം കാരണം ഈ വിവാഹം തന്നെ ഒരു പ്രജാപതി യജ്ഞമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ സന്തതി പരമ്പരയിൽ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മോക്ഷപഥത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവനയോടു കൂടിയാണ് അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പന്ത്രം പറഞ്ഞ് സപ്തപഥം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് വിവാഹ ബന്ധനം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്തപഥത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ താലികെട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിലുള്ളത് ആ അത് തുടർന്ന് അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ മൊത്തം സ്ഥിതി മാറും ബാധ്യതകൾ മാറും ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അത് പോയി രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ലീഗലിയും ബന്ധനമാവും ലീഗലിയും അവിടെ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ചില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ലീഗലി നമുക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല ഒരു മരണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയമം അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശരിയാണ് അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കണമായിരുന്നു ആ കുട്ടി മരിച്ചക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ മാത്രമുള്ളൂ യങ്ങർ സിസ്റ്റർ ഒരു അനിയത്തി മാത്രം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടികളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കർമ്മം അപ്പൊ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും ബാക്കി എല്ലാരും സിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും ബ്രദേഴ്സിന്റെ എല്ലാ അടി അപ്പൊ എന്നാ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചാണ് നടന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആൺകുട്ടീനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കർമ്മശിട്ടി ക്ലോസ് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ അപ്പൊ സിസ്റ്ററെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അവര് നായർ സോസിറ്റി അവര് ഇത് ചെയ്തു സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ആര്യ സമാജത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ഫാമിലീസ് ആണ് രണ്ടു കുട്ടികളെ ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ അതായത് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കന്യകമാരുടെ അതനുസരിച്ച് പറയുന്നത് കന്യകമാര് വേറൊരു കുടുംബത്തിൽ പോകേണ്ടവരാണ് അതായത് ഒരു കന്യക ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ നമ്മളെ സഹോത്ര രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആ വേറൊരു ഗോത്രത്തിലുള്ള വേറൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ കർമ്മം ചെയ്ത് ബന്ധിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അവര് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്നുള്ളത് അച്ഛനമ്മുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ലോ അനുസരിച്ച് ഈ പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പം ഈ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ വിവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി അത് മാറ്റി മാറ്റി വരുന്നു ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവിടെയും അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ചും അവര് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കൂല സ്വത്തൊന്നും കൊടുക്കൂല കാരണം അവര് വേറൊരു വീട്ടിലുള്ളതാണ് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് വേറൊരു വീട്ടും വീടും കുടുംബവും കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധനത്തിൽ പെടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാരണം മറ്റു കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ വിശേഷ സ്ഥിതിയിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസ് വേറെ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നു ഉണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യൽ കേസിലാണ് ഉണ്ട് അത് ചില സമൂഹക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ആര്യ സമാജക്കാർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത റിലേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഏത് റിലേഷൻസിന്റെ പ്രതിനിധി ആക്കാന്നൊക്കെ നിയമമുണ്ട് ഈ വിവാഹ ചടങ്ങുകള
ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പാപമായിട്ടും അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തെ പുണ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് അപ്പോ സ്വാമിജി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാനസിക തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പാപപുണ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എഫക്ട് എഫക്ട് അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്ക ഞാനിപ്പോ ഒരു ബുക്ചറുടെ ഒരു ആളുടെ മകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എന്റെ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നു അതിലൊരു പാപം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അത് അത് കണ്ടാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആ ഇതുപോലെ തന്നെ ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോ അതൊരു വലിയൊരു തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി വച്ചു പുലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് കൂടുതൽ പണമുള്ള ആളുടെ പണം അപഹരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം അവര് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് എടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസം ഒഴിച്ച് ബാക്കി വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുകളെ കൊല്ലുന്നതാണ് ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പുണ്യം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഞാൻ അതാണ് പഠിച്ചു വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉപദ്രവം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടേ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ അപ്പൊ മാനസികമായ തലമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പകരം അതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ലേ ആ പാപപുണ്യത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് നാല് വട്ടം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കേൾക്ക ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുണ്യപാപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓരോ സമൂഹത്തിലും ഓരോ വർഗത്തിലും ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണോ പുണ്യപാപമെന്ന് ആ വർഗത്തിൽ ആ സമൂഹം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിന്റെ എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെയോ മുസ്ലിം ധർമ്മത്തിന്റെയോ ക്രിസ്ത്യൻ ധർമ്മത്തിന്റെയോ ബൗദ്ധ ധർമ്മത്തിന്റെയോ ധർമ്മ വിഭാഗം ചെയ്തോ വർഗ വിഭാഗം ചെയ്തോ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അത് സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ പുണ്യവും പാപവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് പുണ്യമാണ് ഏത് പാപമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു ആ സമൂഹത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ രീതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ അത്രയും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വേട്ടയാടാൻ പറയുന്നുണ്ട് വേട്ടയാടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേട്ടയാടി തന്നെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ വാൽമീകിയുടെ പൂർവ്വകാലത്ത് അദ്ദേഹം വേട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അതാണ് ധർമ്മമായിട്ട് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആ ആ ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യാനുള്ള വിധി വേദ അങ്ങനെയുണ്ട് നിഷാദസ്ഥപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഗമുണ്ട് യാഗത്തിൽ അവർ നിഷാദനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കൂല മീമാംസയിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതില് അയാളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ നിയമ വിധി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ പോലീസിന്റെയും മറ്റും നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാ വ്യവസ്ഥയിലും ഈ വിഭാഗത്തെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തില് ഒരിക്കലും ഒരു നിയമം പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് എതിർപ്പുണ്ടാകും അതിന് ഇതുണ്ടാകും അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റുവൽ ഡിഫറൻസില് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുന്ന അവരുടെ തന്നെ വർഗമായിട്ടുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയതുള്ളത് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സാമാന്യ നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ ചില വർഗക്കാർക്ക് മദ്യം കഴിക്കാം അത് അത് അവർക്ക് വിഹിതമാണ് അതിൽ അവർക്ക് തെറ്റില്ല അവർക്ക് അതിൽ പുണ്യഭാവമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ചില വിഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ച് അവർ മദ്യം കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാംസം കഴിക്കുന്നതോ നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ചും തെറ്റല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒ
അത് വേറൊരു കാര്യം ഇനി ഈ മോഷണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ പിന്നെ തട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ചോ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ നോക്കിക്കോളും വാസ്തവത്തില് അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഭയമാണ് അവരെല്ലാം ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെളിയിൽ അവർക്ക് സുഖമാണെങ്കിലും ആരാണ് അതിൽ ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് ഒരാളെ പോലും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ആ ദുഃഖാനുഭവം ആ ഭയാനുഭവം തന്നെയാണ് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫലം അതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ജയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷകളോ അതൊക്കെ അതിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതെപ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഗ്ലാനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവര് വയസ്സായ കാലത്തൊക്കെ മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് എത്രയോ നാസ്തികർ എത്രയോ പ്രശ്നക്കാരെ മാറിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ കൊള്ളയും കൊലയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആൾക്കാർ പോലും മാറിയതായിട്ട് രാമായണ കാലത്തിൽ വാത്മീകിയുടെ കഥയല്ല ഇന്നും അത്തരം കഥകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഭ്രമത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ റിയലി ഉള്ള സ്ഥിതി വരും അങ്ങനെ ഓരോ വർഗത്തിലും ഓരോന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കുന്നത് പുണ്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവും പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കുന്നത് പുണ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വേൾഡ് പീസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ലോക സമാധാനത്തിന്റെയും ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഭാവ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാപം പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിഖിതമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണെങ്കിലും ആ ലിഖിതമായ നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥിതമായ വർഗീകരണത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക എഫക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീ പ്രഭാകരനാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകാരത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങ് കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടാൽ അത് വ്യക്തമാകും അപ്പൊ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പെടുന്നതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ കാമ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ കാമ്യം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഇന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാമ്യങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാമ്യകർമ്മമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കുത്തിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലോ അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതല്ല കാമ്യകർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദയവായി അത് ഒന്ന് കേൾക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഷീബാജി അത് അവരുടെ ചോദ്യം വ്യക്തമല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം പുണ്യം പാപം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് പുണ്യം പാപം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പുണ്യപാപങ്ങളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പുണ്യപാപങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വിധി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി ഇതനുസരിച്ച് ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശാസ്ത്രമായ നിയമങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ നിയമങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്തൊക്കെ നാം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം എന്തൊക്കെ നാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്തനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴും ഭാവിയിലും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിഭാഗം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അതിനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ യ
വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവര് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് വച്ച് പഴകിയ ഒരു കേടായ സാധനം അതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ടുഡേ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് തരുമ്പോൾ അതിനെ വാങ്ങിച്ച് നേരെ കഴിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അസുഖം വന്ന് പിന്നെ അതിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് മരുന്ന് അയച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് എന്തിന് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണത്തില് തൃപ്തി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ച് വേണം കാരണം ഈ ഭക്ഷ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കേടാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് ചൂടാക്കി പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റോട് കൂടി തരുന്ന ഭക്ഷണം എന്തായാലും വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അത് അവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അവിടുത്തെ അഴുക്കും അവിടുത്തെ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവണേ അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ ഓ ഇത് ഈ ടേസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരാത്തത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അത് പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അവരുടെ കിച്ചണിന്റെ അകത്ത് പോയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് എന്താണ് ഇവര് മിക്സ് ചെയ്യണം അവർ വെളിയിൽ പറയുന്ന ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറയില്ല ഒരിക്കലും അത് വരില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ തൃപ്തികരമായിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം സാധിക്കാം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടെക്നിക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം അത് വരുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ വയസ്സാൻ കാലത്ത് ഈ സസ്വങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഉപയോഗം വരും എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അത്രേ ഉള്ള അതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയും ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് സ്വാമിജി അത് എടുക്കാമോ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇത് ഉഷാജി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉഷാജി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിഓം സ്വാമിജി സ്വാധ്യായം എന്നത് വേദ പഠനമാണോ അതോ ഗുരുവിൽ നിന്നും പഠിച്ചതിനെ സ്വയം അഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വാധ്യായത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലും പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാധ്യായം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വേദ അധ്യയനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തതാണ് വേദ അധ്യയനത്തിന് അധികാരിയായിട്ടുള്ളവർ അവസരമുള്ളവര് അവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കണം വേദ അധ്യയനത്തിന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു വേണം വേദാധ്യയനം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് തുടർന്ന് വന്ന് വേദ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള സ്മൃതികളുടെയും സ്തോത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും അധ്യയനം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപദേശ പഞ്ചരത്നം എന്ന ഗ്രന്ഥം അധ്യയനം ചെയ്യുന്നു തത്വബോധം എന്ന ഗ്രന്ഥം അധ്യയനം ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ സ്വാധ്യായത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ് ദിവസവും സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നത് സ്വാധ്യായത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ദിവസവും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സന്ധ്യനാമം ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ മലയാളത്തിലായാലും സ്വാധ്യായം തന്നെയാണത് അത് മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും പിന്നെ സംസ്കൃതത്തിലായാലും തമിഴിലായാലും ഏതായാലും സ്വാധ്യായം ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഏതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും അധ്യായ അധ്യയനമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗസീൻ ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് സ്വാധ്യായത്തിൽ പെടുവോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില മാഗസീൻ ഒന്നും വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മാഗസീൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാത്ത മാഗസീൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റ് പ്രവ രീതിയിലൊക്കെ നോവലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഭാവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഭാവം നമുക്ക് സ്വാധ്യായത്തിന്റെ ഗുണം അല്ല ചെയ്യുക അത് വെറുതെ എങ്കിലും നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാധ്യായം എപ്പോഴും നമ്മൾ വേറൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ഉന്നത വിചാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം എന്നതാണ് ആ സ്വാധ്യായത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള
ഈ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓം നമോ നാരായണായ ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുദശ്ചത് പൂർണശ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരി ഓം